呵，换人啦！一个二级警督，一个三级警督来审我，升了不止一个档次嘛。嘿嘿，你们怎么不审啊？看到吧？嗯，行。没事儿，你们问吧。啊，只要我能说的，我都告诉你们。哼，玩心理战呢？这是哥们儿强项啊。有眉目了吗？哎，秋哥，你看你这孩子洗出来还挺漂亮的，是有模有样，再换身衣服就更好看了。就是到现在呀，一句话都不说。嘘，别在这说话。爸爸，哎、妈妈。哎。喝水，给我口水喝。你是谁呀、啊、你？啊？都混了在这间屋子里要水喝了，还充硬汉？你充个什么劲儿啊？我看你啊，还没想明白呢啊！不着急，再好好想想。有什么好想的？不就是个死吗？别跟我来这套了。想问什么你们就问吧，啊！别他妈给我下这软绳子，痛快点儿！你们不就是想知道那白面是从哪儿弄来的吗？哎，除了这个我不能告诉你们以外，其他的事儿我有问必答。谁说我要问白面的事儿了？那……嗯，那……你是想你的女儿了吧？想女儿的未来了吧？焦虑过度的人，一般都会咽喉发干，那是肾上腺素大量分泌造成的。我可以给你水喝，但什么时候给，我说了算。我看你是在掂量着，什么时候提条件，好见你女儿，对吧？你打算随便从嘴里吐两块骨头渣子出来，让我们瞎忙一阵子。你先把女儿见了再说，对吧？哼，是啊，你现在想说了，可我告诉你，我们还不想听呢。老杨，咱们走。哎，好好好，我今天缴械。算你们赢了。哎，在我回答三个问题以后，我必须见到我女儿。你没资格提条件。行，问吧。想知道什么？人质在哪儿？人质？什么人质啊？哎哎，等等等等。你你们问的是，是那个叫秋月亮的孩子吧？哎呦喂，领导啊，我我没绑那孩子。那天我德信儿刚到了一批货，我转了一大圈也没筹着钱。我抬眼看那张贴栏里啊，有张寻人启事
，我就把那启事接了，当天晚上就给他家打了电话。后来，后来的事儿，你不全知道了吗？就不用我再重复了。你是在哪儿接的寻人启事啊？在那个、那个、那个灵泉路。灵泉路什么地方？林泉路小学旁边那个广告栏里，那寻人启事呢？我扔家里了，嗯，可能还在那堆旧报纸里边呢怎么能证明你说的不是假话呢？哎呦，我我手里要真有那孩子，我我肯定不止勒他们家十万块钱，对不对啊？这一般情况下，只要十万块钱，不多不少，那家里人都会愿意私了的。哎，可谁曾想那家人穷疯了，舍不得那钱，还真的报了警。再有。要不是说好了第二天拿钱取货，和和平路商场那么多警察，你打死我也不会冒险去取那钱呐、哎。要不是那个对讲机啊，那天晚上我就折了，栽你们手里了。林泉路，去过吧？应该，我想想啊，啊，去过去过，怎么了？能肯定啊？真的？那月亮有下落了吗？要不要我打车过来一趟？我本来准备回去拿衣服的，你今天回家住吗？好好好，那有消息你马上告诉我啊！你跑这干嘛？把门关了，出去！阿姨，我想给我爸爸打一个电话，行吗？不行！你想干嘛呀？想上房揭瓦，还是想下恶魔家？想起一出是一出的，给我出去！别在我面前晃悠！什么？他没绑架我儿子？他的话能信吗？这是派人从他家刚搜出来的。我从周局碰过头了，都认为在这个问题上，李强的话是可信的。杨总，那笔赎金呢？他买了将近四百克的海洛因，没剩什么，基本上都花光了。小秋啊，你还没把这事儿告诉家人吧？始终瞒着他们，肯定是不对的。在什么时候，用哪种方式委婉的告诉他们，你得事先想好了，否则。他们接受起来会有难度的。我们虽然抓住了犯罪嫌疑人，可对你的家人来讲，不是一件能够让人高兴起来的事。英杰啊，陈丽啊，怎么是你啊？我就知道你嘴里吐不出好话。当然是好事了。上次骗走我们赎金的那个家伙给抓住了，正在审，现在还没信儿。哎，有人敲门啊！我估计是英杰，你等着啊。英杰，洞洞，你又是一个人跑出来的？你爸爸呢？我爸爸出差了。是洞洞，他又是一个人跑出来的，啊、嗯。我还没问呢。好，那我等着你啊。别哭了，快进来吧
，不哭了啊！告诉阿姨，你爸爸出差这两天，你住在哪儿啊？就我楼下阿姨家，我想给爸爸打个电话，可阿姨不让，还骂我，我就想来你们家给他打电话。走，这边。哦，都在呢。哎。我听说被我讹诈的是一位人民警察，人在吗？你，哟、哦，是你呀、啊！对不住了，那些钱算我借你的，啊！哎呀，这辈子算是没机会了，下辈子吧，下辈子连本带息一块还你，啊！走，走。刚才爸爸跟你说的话，记清了没有？爸爸，你要去哪儿呀？这个孩子今年六岁，是我们我们分手那年出生的。呃，爸爸要去，要去很远的地方。好女儿，把我给忘了吧。你没有爸爸了。回答这个问题，秋哥，你还在那发愣，就是你有经验，那你来吧。毛毛，你爸爸他犯了个大错误。要到一个很远很远的地方去受惩罚，他不会再回来了。那我妈妈也要到很远很远的地方去吗？那毛毛是不是就没有爸爸和妈妈了吗？你们放开我！你们放开我！你们要带我去哪儿啊？我女儿还在这儿呢。呀，你到看守所去，能带女儿吗？你放心，孩子，我们会想办法妥善安置的。啊，带走。肖雨琪，女儿就交给你了，女儿就交给你了。这个王小红，你以前就认识啊？啊，他是我中学一个同学，就是上次来找我托我帮他找工作的那个
，就这么简单，没更多的瓜葛。杨松，你别忘了，王小红可是我亲手把他给铐回来的。小乔、嗯，我再告诫你一次，嗯，同这类人接触，一定要保持相当的距离，也要有相当的警觉，别稀里糊涂就被拽进泥潭不能自拔。如果那个时候才想起“洁身自好”这四个字，可就说什么都晚了。爸爸，能不能跟阿姨商量一下？我就住在于阿姨家。爸爸，你说话呀！叔叔不在，阿姨在，陈阿姨也在。嗯嗯，那好吧，陈阿姨，我爸爸要同你说话。喂，哎，我也是刚赶过来，都知道了。你什么时候能回来？那，那我得同瑞华商量一下，别挂啊。他明天就回来，能留他住一晚上吗？没问题。我就不能看见他那可怜巴巴的眼神，多让人心疼啊！瞧他那面黄肌瘦的样，恐怕长这么大还是头一回吃这东西呢，能不拼命往肚子里塞吗？父母长成那玩意儿，谁还顾得了孩子？秋哥，那是怎么了？怎么了？肯定你儿子线索断了，回去也没办法跟家人交代，愁了呗。关键是一大笔赎金都折了，一分钱都找不回来了。听说还是家里人和朋友给凑的。什么叫雪上加霜呀？这就是。都在嘀咕什么呢？嘀咕啊，我们在看孩子吃东西呢。亚苏。这孩子怎么办、啊？哎，让你要的亲属地址要了吗？要了，有两处，一处是王小红的父亲，一处是王小红的妹妹。杨锁，现在就给送过去啊。明天吧，明天上班以后，我给这两个辖区的派出所打个电话再送。明儿可是周六。哎，周六不正好，家里都有人。那今天我们怎么办啊？今儿晚谁值班？我。你今天晚上就辛苦一下，除了值班还管带着孩子。不，杨锁，我您要是有什么苦活累活派给我，我绝不笑话啊。可带孩子我不会，是不是？哎，要不您改派一下，像小满什么的，天生就会。哎哎，今儿周末我可有事儿啊。我告诉你，你不能让我带着孩子去谈恋爱，换谁也得把对方下一大马趴呀！都别说了，等孩子吃完，我领他回家。叔叔，我们去哪儿呀？到叔叔家去。叔叔家没小孩吗？毛毛怎么会这么问呢？我爸爸说我是个光会吃的废物。要把我送给没小孩的人家换钱，毛毛，叔叔家有个孩子，不过现在出远门了，叔叔不会拿你去换钱的，嗯，你别害怕。叔叔明天一早就带你去你姥爷家，你在那儿等你妈妈吧
告诉你吧。东东也来了。哎呀，那孩子实在是太脏了。等明天早上起来，我好好给他洗洗。一饭审的怎么样了？月亮有下落了？你怎么了？为什么不说话？说谎。不管我告诉你什么，你都必须答应我，要冷静。到底怎么了？是不是咱们月亮怎么了？你快告诉我！月亮不在那个人手里。什么？你说什么？什么意思？那个人没有绑架我们月亮。没有绑架月亮？那月亮在哪儿啊？他说没有绑架，你们警察就信了？一开始我也不信。可是那人交代了他所有的动机和讹诈我们赎金的细节，不得不信了。不可能，这怎么可能呢？这么伤天害理的事儿，他也干得出来？那不是讹诈吗？他干嘛要说手里有我儿子来讹诈我们？这人是个毒贩，自己也吸毒。把好几百万的家产全吸没了，逃不过毒瘾的人，什么谎不敢撒，什么伤天害理的事，他不敢做。我还以为你今天一定能带回月亮在哪儿的确切消息，谁会想得到？你知道我高兴成什么样吗？我把咱们家上上下下、里里外外，只要是我能够得到的地方，连床底下我都擦了好几遍。我心里想，咱们的苦日子总算是熬到头了谢了我。我忘了问你，你抱进来的那个脏兮兮的小女孩，又是你们所里捡的走丢的孩子啊？我跟你说了，你可别不高兴。不会是那个毒贩子的孩子吧？嗯、今天董明值班，没人照顾他，所以我把他带回家里住一晚上，明天就把他送回他亲戚家去。别叫了，你快把毛毛抱上来。
叔叔，你刚才不是故意的，我是真的被吓着了。叔叔没有怪你，别解释了。那个女人是谁呀？<笑>什么女人？女人，她是个小女孩，女孩长大了以后才能叫女人，懂吗？她是叔叔捡的吗？为什么？她一身脏兮兮的。臭小子，你来叔叔家的时候不也是全身脏兮兮的吗？可她有。我昨天晚上梦见我掉垃圾箱里面了，使劲的爬呀爬呀，怎么也爬不出来，然后就醒了，然后就看见他了。他不是叔叔捡的，他是叔叔一个很熟的朋友家的孩子，懂吗？他要一直住在咱们家吗？哦不，叔叔一会儿就带他走。哦哦哦，哎，叔叔别想给我找着吗？我和于阿姨等了他一晚上了。东东，你听着啊，玉兰哥哥他现在可能让人带到一个很远很远的地方去了。于阿姨现在很伤心，知道吗？所以东东要是懂事的话，以后不要在于阿姨面前提月亮哥哥了，好不好？做得到吗？当然做得到，没问题。来，是吧？啊。哟，这不是昨天的孩子吗？收拾收拾，还真挺漂亮的，我都快认不出来了。呵，小丫头，你头发可不是这样的啊，比柴火妞还柴火妞。<笑>来来，让叔叔好好看看。哎，别吓着他。哇塞，乌鸦变凤凰了，我头头一美人胚子呀！小美女，还认识阿姨吗？走，阿姨带你去吃好吃的，好不好？<笑>别给他吃的了。他早上吃挺多的，一块巧克力没事的。来，走，阿姨带你去。乖，别怕，去吧，跟小马阿姨去。叔叔一会儿来找你，好吗？秋哥，这是什么法了？才一晚上，这小姑娘就粘上你啦？我要会施法术，还跟这儿待着。小<笑>程，我跟这小女孩亲戚家所在派出所打过电话了，他们会派人在那儿等。这是地址，你和董明辛苦一趟，把这孩子给送过去啊。怎么了？听见没有？哦。那我们走了啊！秋哥牵着这小女孩，跟亲自家女儿似的，那么自然。哎，你好，你好，哎，你好，就是这孩子啊、呃？是，走吧，三楼。啊，董明，你们去吧，我就不去了。哎。这都到了，你怎么就不去了呢、啊？对不起，对不起，我肚子突然疼死了，得找个洗手间啊！对不起，对不起了。哎，走吧，咱们去吧。啊，走。不会家里没人吧？我们是警察，麻烦您开一下门。老爷，你们想干什么？大爷，王小红是您的女儿吧？啊，她和李强涉嫌吸毒、贩毒，已经被收审了。啊，这是您的外孙女，我们给您送过来了。你们给我送过来干什么？我不要，不要，带走，带走，赶快带走！哎，大爷，这孩子的父母犯了法。但是孩子是无辜的，您，哎，您让我们带他走，我们带他上哪去啊？他现在这么想，难不成您要？大爷，您是他的亲老爷，您就忍心把他往外推吗？我不是他老爷，我跟王小红早就断绝父女关系了，他跟李强干的那些事儿，跟我们无关，我是不会收留他的女儿的。把他送到他姨妈家去，要不然，啊，要不然你们从哪儿把他带来的，还送回哪儿去？反正跟我们没有关系，啊，没关系。您这人怎么这么无情啊？还有没有良心了？大人犯的错跟孩子有什么关系？啊？更何况了，孩子这么小，你们怎么忍心啊？哎，算了算了，跟这种人讲讲不出来道理的啊。
，走吧，你们带着孩子去的去的姨妈家看看吧，啊。他们不要这孩子，那老头说，那老头说，早就跟他们断绝关系了。什么人嘛，连自己的亲骨肉都不要了。别生气，这孩子不是还有个姨妈吗？你们把他送那儿去，没帮上什么忙，抱歉的。哪里？谢了啊。行，改天到我们新兵路来玩，好吗？嗯，走吧，去他。谢谢啊。我给那边所里打电话。就前面那个挂衣服那家，就是他们家，对，就就那家。怎么样？韩英姐，你不会又闹肚子吧？走吧。哥，怎么是你？呃，你起他们的案子在我们的管片，所以就进来吧，进来说。好。这么说，你同意收留毛毛了？老爷不要，我再不收留他怎么办？你们几位也别说了，这丫头就先留我这儿吧。要不是看在你们几位说了半天的份儿上，要不是看在你秋哥的份儿上，我真是不想留他。你们是不知道那两人，放着好好的日子不过，非得去摘那玩意儿。当初我们是怎么劝都没用，现在好了，几百万的家产没了，自个儿还进了监狱，这叫什么减什么什么富来着？作茧自缚。对，作茧自缚，自个儿倒霉不说。还丢个孩子给我添麻烦，秋哥，你说，当初他要不攀李强那高枝，就踏踏实实跟你过日子多好呀，也不会落到今天这步田地。哎，我把话说前头了，我只是暂时收留他几天，他妈要是判个十年八年的，我可不敢留他。我这还有一大家子要养活呢，谁的日子也不好过呀，是不是？亲老爷都不留他。更何况我这当姨妈的，我们都还有事情，就不久留了。毛毛就拜托你们好好照顾了，要是有什么麻烦，给我们电话。我今天可是给你面子，谁让你当年对我还不错呢？哎，我记得当年你还说……呃、好好好，毛毛就拜托你了。哎，原来这么回事，这可、个、真叫冤家路窄啊！你们俩这故事啊，都够得上拍电视剧了。董明，你的嘴紧一点，这种关系本来就让人尴尬了，要让若华知道。岂不更给我添乱了？放心吧，这又涉及不到工作上的事儿，我跟谁说呀？哎，不过嫂子她不会较真儿吧？这一个多年前谈过的女朋友，难道她还吃醋啊？这还不是赶上这个节骨眼上了吗？月亮要没出事，怎么会发生这些乱七八糟的事情？那你妈最后还是收留他了，算是吧。还好啊，没有把他推到大街上去。你说这当父母的是怎么回事？只顾自己快活，生了孩子不管不顾。啊，呃，呃，今天栋栋谁接走的？陈丽和栋栋的爸爸一块来的。陈丽和栋栋的爸爸，他们怎么会在一块？
陈丽前不久啊，帮洞洞的爸爸公司打了一桩官司，嗯，结果官司输了，输的倾家荡产，公司都没了。陈丽觉得挺对不住人家的，关心和帮助就多了一点呗。喏，呃，他这份新工作也是陈丽帮着找的呢。这倒巧了。哦，我哥今天来过，很隐晦的提到了钱的事儿。他跟你明说了吗？那倒没有。不过听他话里的意思，我也就明白了。我只想跟你商量这件事呢。再是亲人，我们当初说好钱是借的，就必须要还。我们得赶紧制定一个还钱的计划。是啊，我星期一想去学校上课了。你想，这么长时间没有上班，学校的领导够体谅咱们。嗯。再说，不去上班也只有基本工作。岗位津贴、奖金都没有，怎么还账啊？我也一样，我周一就正式上班。一会儿我们利用周六和周日找儿子，要临时有消息，我们临时再请假。那笔钱一分钱都要不回来了，都让那两个人买了毒品了。把他们家的东西当了，多少让他们赔点。吸毒的人首先就是把自己家里值钱的东西当了放毒品。估计他们家也没两样值钱的东西吧，孩子丢了，到现在还没找到，已经够倒霉的了，又摊上这种事儿。那于老师，你们就不打算找了？孩子还得继续找。我说于老师，班儿你不必这么着急来上，找孩子比什么事儿都重要啊！是啊，是。孩子得找。课我也得上啊，我总不能光为了找孩子而活着吧？于老师，以后需要帮什么忙，只要我们能做到的，说一声，真的别客气。对对，别客气，于老师。怎么会在这儿呢？谁带你来的？你不是在姨妈家吗？嗯，是不是姨妈带你来的？你叔叔，是不是他们打你？叔哥，怎么了？这怎么回事啊？这，他姨妈家的邻居听见孩子惨叫就报了警，那边派出所的人说怕妈妈再受伤，就把他给送到我们这边来了。人面兽心的东西，你看他身上的伤，嘴上答应的怎么下得了手？秋哥，你冷静点儿。我看这孩子肯定是不能再送回去了。不行，我得告他们。我告他们虐待，哥，别告了。那个女人都说了，既然你们邱警官同那个孩子的妈妈有过关系，把他扔给邱警官最合适了。再说了，我们去把那个女人告了，这不是把你也扯进去了吗？本来没什么事儿，可一抛尸了那个女人一条，你就想自己身上不沾味儿都不成。行了，哥。你也别太着急了啊！我这不是到处想办法跟福利院联系吗？看看他们能不能收留这个孩子。对不起，妈妈，叔叔不该把你留在那里。对不起